കണ്ണൂർ വളപട്ടണം ഐ എസ് കേസിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വളപട്ടണം ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിലെ പ്രതിയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കാരണമായ എം പി റാഷിദിനെ വിചാരണ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകളിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത് മലയാളി ഐ എസ് ഭീകരനെ പരിചയപ്പെട്ടത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണെന്നും ഐ എസ് എൽ ചേരാൻ മലേഷ്യ വഴിയാണ് ഇറാനിലെത്തിയതെന്നും തുർക്കി അടക്കാൻ അതിർത്തിയിലുള്ള കനാലിൽ ചാടി നീന്തേണ്ടി വന്നുവെന്നാണ് എം പി റാഷിദ് തോന്നു പറയുന്നത് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ എം പി രാഷിദിനെ കേസിൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കിയിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മലേഷ്യ വഴി ഇറാനിലെത്തിയതിനു ശേഷം തുർക്കിയിൽ അനധികൃതമായി കടന്ന് പിടിയിലായ എം പി രാഷിദാണ് കേസിൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയായത് തുർക്കിയിൽ വെച്ച് പിടിയിലായ ഇയാളെ മുംബൈയിലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയും പിന്നീട് കേരളത്തിൽ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെജിലാണ് ഐ എസ് ലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പറ്റി തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് എന്ന് എം പി റാഷിദ് വിചാരണക്കിടെ വ്യക്തമാക്കി വളപട്ടണം കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി മിഥിരാജ് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റാഷിദ് വെളിപ്പെടുത്തി മരണത്തിന് ശേഷം ചോദ്യങ്ങളില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഐ എസിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഷെജിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ വേദനയില്ലാതെ മരിക്കുമെന്നും സ്വർഗത്തിലെത്തിയ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്നും ഷെജിൽ അറിയിച്ചു ഐ എസിന്റെ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക നിയമമായിരിക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളാണെന്നും ഷെജിൽ പറഞ്ഞതായി റാഷിദ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഐ എസ് ൽ പോകാൻ തയ്യാറായവരിൽ കണ്ണൂർ കൂടാളിയിലുള്ള ഷാജഹാനും കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കേസിൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയായ എം പി റാഷിദ് വിവരിക്കുന്നു രണ്ട് ബാച്ചായാണ് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഷാജഹാനും കുടുംബവും തന്റെ സംഘത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് എം പി റാഷിദ് പറയുന്നു ഷെജിലും കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി മിഥിലാജുമായിരുന്നു അടുത്ത സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഷെജിലിന്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളും ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു റാഷിദിന്റെ സംഘം മലേഷ്യ വഴിയും ഷെജിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം ദുബായ് വഴിയുമാണ് സിറിയയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കോലാലംപൂരിലേക്ക് പോയ എം പി റാഷിദ് പിന്നീട് ഇറാനിലെത്തി ഇറാനിൽ നിന്ന് തുർക്കി വഴിയാണ് സിറിയയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും തുർക്കിയിലേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി കടക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി എന്നും റാഷിദ് പറയുന്നു അതിർത്തിയിലെ കനാലിന്റെ തീരത്ത് ബോട്ട് കാത്തു നിന്നപ്പോൾ പെട്രോളിംഗ് പോലീസ് ഒന്ന് വെടിവെച്ചെന്നും താനും ഷാജഹാനും മിഥിലാജും ഷാജഹാന്റെ മൂന്ന് കുട്ടികളും കനാലിൽ ചാടി നീന്തി അക്കരെയെത്തിയെന്നും എം പി റാഷിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു തുർക്കി പോലീസ് താമസസ്ഥലം റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മുംബൈ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാട് കടത്തിയതെന്നും പിന്നീട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നും റാഷിദ് കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതിയിലെ വിചാരണക്കിടെ ബോധിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ മുണ്ടേരി പടന്നോട്ട് മൊട്ടയിലെ സജീവ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു എം പി റാഷിദ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും പ്രതിയായിട്ടുണ്ടെന്നും വിചാരണക്കിടെ എം പി റാഷിദ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ വളപട്ടണം ഐ എസ് കേസിൽ എറണാകുളം പ്രത്യേക എൻ ഐ എ കോടതി മുമ്പാകെ ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് ചക്കരക്കല്ല് മുണ്ടേരി ബത്തൂർ ഫർസാനയിൽ ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ മിദ്രാജ് വളപട്ടണം ചെക്കികുളം പണ്ടാരവളപ്പിൽ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരൻ കെ വി അബ്ദുൾ റസാഖ് തലശ്ശേരി ചിറക്കര കുഴിപ്പങ്ങാട് തൗഫീഖിൽ അൻപത്തിയേഴായിരം കെ യു കെ ഹംസ എന്നിവരാണ് വിചാരണ നേരിടുന്ന പ്രതികൾ കണ്ണൂരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനഞ്ചിലേറെ പേർ ഐ എസ് എൽ ചേർന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ആദ്യം വളപട്ടണം പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കേസിൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയായ എം വി റാഷിദിനെയാണ് ആദ്യ സാക്ഷിയായി വിസ്തരിച്ചത് ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെയാണ് എൻ ഐ എ സാക്ഷി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി വിചാരണ നടപടികൾ രഹസ്യമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ചെക്കിക്കുളം അബ്ദുൾ ഖയും ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ് ഇയാൾ സിറിയയിലേക്ക് കടന്നതായാണ് എൻ ഐ എ അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം പ്രതികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ പ്രകാരമുള്ള വിവിധ കുറ്റങ്ങളും ഗൂഢാലോചന കുറ്റവുമാണ് ഇപ്പോൾ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രതികളായ മിഥിലാജ് റസാഖ് ഹംസ എന്നിവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് എൻ ഐ എ പറയുന്നു ഐ എസിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ സിറിയയിലേക്ക് സ്വയം പോവാനും യുവാക്കളെ കടത്താനുമായിരുന്നു പ്രതികളുടെ നീക്കമെന്നും എൻ ഐ എ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഐ എസിന് വേണ്ടി പോരാടാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള പണം ശേഖരിക്കാൻ ഇവർ ഇറാൻ വഴി തുർക്കിയിലെത്തിയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് സിറിയയിലേക്ക് കിടക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി എന്നാൽ മിഥിലാജിനെയും റസാഖിനെയും അവിടെ വെച്ച് പിടികൂടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയായിരുന്നെന്നും എൻ ഐ എ അധികൃതർ കോടതിയിൽ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിലുണ്ട് ഐ എസ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന കുറ്റമാണ് പ്രധാനമായി ഹംസക്കെതിരെയുള്ളത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തമേനു